Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine Dan selalu sehat walafiat Tak kurang suatu apa Amin amin ya robbal alamin Jumpa kembali bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan Cerita-cerita misteri menarik untuk Anda Dan untuk kesempatan kali ini Kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Amara Desa Cinti Layar laptop menyinari ruangan yang gelap itu Tanganku tak henti memicit satu persatu tombol kotak berwarna hitam di atas laptopku Pandanganku terfokus lurus melihat layar yang membuatku enggan melirik ke tempat lain Kakiku melipat bersila di atas karpet bercorak polkadot Sesekali ku angkat gelas berisi air putih yang berada di sebelah meja kecil tempat laptop itu kuletakkan Ku arahkan mataku ke bagian ujung bawah kanan layar laptopku Tak terasa waktu menunjukkan pukul 20.00 Tujuh jam sudah aku terfokus membuat paper tugas kuliah aku di hari minggu ini Hari ini aku hanya berniat untuk menyelesaikan tugasku itu Karena besok adalah deadline pengumpulan tugas ini Ku angkat tangan dan aku luruskan Kurapatkan jemari tanganku dan menariknya Mengisyaratkan otot-ototku telah lama kaku Suara gertakan tulang-tulang sendiku Riuh bersautan Alhamdulillah selesai juga Ucapku merebahkan badanku di atas karpet Ku tatap langit-langit kamar yang gelap Ruangan 4x3 meter itu terlihat seperti goa kecil Aku melamun Alunan dering teleponku merusak lamunanku Aku spontan melirik ke arah handphone yang layarnya menyala itu Ku ambil dan kulihat Ternyata ibuku menelpon Tak pikir panjang, aku pun menjawabnya Assalamualaikum, ucap ibuku Waalaikumsalam Jawabku sembari berjalan ke dispenser untuk mengisi gelas yang kosong Dek, dimana? Tanya ibuku lirih dengan bibir yang terdengar gemetaran Sembari mengisi gelas dengan air putih itu, aku menjawab Di kosan, mah? Ada apa ya? Wah, Isa sudah meninggal, dek Kata ibuku dengan nada yang haru Aku tak langsung menjawab Aku hanya termenung menatap kosong galon di depanku Tanganku tak bisa berhenti Menekan keran dispenser hingga air tumpah menyeruah dari dalam gelas yang ku isi Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Ucapku lirih dibarengi air mata yang perlahan mengalir di pipi Kemudian jatuh setelah menempel dari daguku Wa isah Ya yeah. Nama asli uakku, ibu dari Lita Terakhir aku melihat beliau ketika aku sebelum berangkat ke kota B untuk berkuliah Umurku sekarang sudah 17 tahun Aku tidak percaya jika aku tidak ada di sisinya ketika hari-hari terakhirnya di dunia Aku sangat menyesal itu Tak kuat ku menahan tangis yang memaksa keluar dari kedua mataku Aku terduduk memeluk lututku Dengan handphone yang masih menyala yang tidak lagi aku hiraukan Aku menangis hebat malam itu hingga aku tertidur Esok hari jadwal kuliahku sangat padat Karena aku masih ada di semester-semester awal Aku ingin sekali pulang Tapi orang tua aku menolak Mereka menyuruhku memberikan doa saja di sini Karena tidak mungkin aku pulang Karena jarak ke kampungku yang jalanannya saja susah untuk dilewati kendaraan Terjal dan berkelok-kelok Membuat waktu perjalanan menuju ke sana memakan waktu 10 jam lebih Dengan kendaraan darat Rasa menyesal menyesap terus di dalam hatiku Melakukan kegiatan pun dirasa tidak membuatku melupakan rasa sesal ini Nyak, halo? Ucap suara sendu di balik telepon Teh, maaf ya, aku nggak bisa pulang ke rumah Kataku lirih Iya nggak apa-apa dek Kan kamu di kota sedang belajar Jawab Lita mencoba membuatku tidak merasa khawatir Iya teh Ucapku Kami pun berbincang banyak di telepon saat itu Lita menceritakan banyak hal Lita sekarang bekerja di sebuah supermarket kecil di kampung kami Ya Kampung kecil tidak terlalu banyak perubahan semenjakku kecil Ya perubahan hidupnya sangat dirasa sekali Dulu keluarganya sangat kaya Bahkan menjadi orang terkaya di kampungku saat itu 
banyak orang yang menyegani keluarganya dahulu Jujur, aku pun sangat iri dengan keadaan keluarganya dahulu Dia bisa membeli apapun yang dia mau Tapi sekarang dia harus berpeluh untuk mendapatkan uang untuknya makan Dia masih tinggal di rumah yang dulu Hanya saja sekarang terlihat lebih tidak terawat Atau banyak di beberapa sisi yang seharusnya sudah mulai direnovasi Dan terpaksa dia pun mengontrakan beberapa kamar untuk para pendatang yang bekerja di pabrik baru di kampung kami Sore itu, seorang lelaki mengintip di balik pohon mangga besar di sebelah supermarket tempat Lita bekerja Laki-laki itu mengawasi Lita dengan sangat seksama Jari-jarinya tak henti ia gerakan Tatapannya tajam seperti akan menerkam Terlihat Lita sedang membereskan satu persatu barang dagangan yang di depan toko Bertanda dia akan tutup Tetapi laki-laki itu masih saja berdiri memandangnya di balik pohon itu Perlahan, dia berjalan maju ke arah Lita yang tetap fokus membereskan dagangannya Angin dingin sore itu mengusap tengkuk Lita dengan lembut Membuatnya sedikit pergi di kedinginan Sembari mengusap tengkuknya dengan tangan kiri dia berujar Aduh, dingin sekali ya Ia menatap kosong ketika bayangan seseorang tengah berdiri di belakangnya Senja yang kekuningan sejenak membuatnya panik Lita cemas Duh. Tubuh Lita sejenak membeku Tangannya mematung berhenti melakukan aktivitas Badannya spontan berbalik Lita berteriak Ah, Ih si A.A Kebiasaan ngagetin aku terus Ucap Lita kesal Hei Kamu tuh kalau kaget suka lucu kelihatannya Iya atuh Ayo cepat pulang Ucap laki-laki itu dengan nada berat Iya Sebentar satu lagi ngeberesin ini Ucap Lita tersipu malu Setelah membereskan semuanya Lita pun naik motor dibonceng oleh laki-laki itu Anto Laki-laki dengan badan sedikit pendek Dengan kulit coklat berwajah manis itu Setiap hari menjemput Lita dari bekerja Dia adalah suaminya Lita Mereka baru menikah beberapa bulan yang lalu Mereka menikah karena dulu suaminya menjadi tukang ojek Lita untuk pergi dan pulang bekerja Karena kebersamaannya setiap hari Tumbuhlah suka di antara mereka Hingga mereka memutuskan untuk menikah Malam hari, suara kucing mengeluh meronta dari kebun pisang seberang rumah Lita Kehidupan malam terasa hening kala itu Lita memandang halaman rumahnya yang ditumbuhi banyak tanaman-tanaman kecil yang ditanam oleh ibunya Ia melamun sedih dan melenguh mengingat kedua orang tuanya Air mata pun menetes pelan Melewati kedua pipinya yang merona Hingga matanya tak sengaja melihat bayangan hitam keluar dari kegelapan arah jalanan umum Di depan rumah Lita Melesat masuk melewati gerbang rumahnya Dia pun berbalik dan menutup gorden rumahnya dengan tatapan kaget Sekaligus cemas Tiba-tiba suara pintu dipukul dengan keras Dari arah pintu depan Anto yang sedang tidur mendengar suara itu juga terkaget dan spontan langsung bangun dan berjalan ke arah pintu depan Perlahan dia berjalan mengendap-endap dengan perasaan yang sungguh penasaran Mohon cepat dibuka Suara keras dari depan pintu lagi membuat Anto terhanya kaget Anto pun bergegas mempercepat langkahnya dibukanya pintu Saya mencari saudara Okta Kami melakukan penangkapan terhadap saudara Okta Atas tuduhan kepemilikan narkoba Ucap laki-laki tegak berseragam itu Sambil menerobos masuk ke dalam rumah Anto hanya terdiam Lita hanya terdiam lirih melihat polisi itu menggeledah setiap kamar Kemudian menangkap Okta yang sedang tertidur pulas Tanpa sepatah kata pun Okta hanya terdiam Seperti ia memang tahu bahwa dia akan ditangkap oleh polisi Lita terisak menangis memegang erat baju yang dipakainya untuk tidur Anto yang memegang kedua bau Lita hanya bisa melihat adik iparnya Tanpa perlawanan sedikitpun Malam semakin menyeruak Dedaunan kelapa tergantung pasrah menangkap hembusan angin malam Yang membuatnya seolah tak perlu susah-susah untuk menjatuhkan diri Beberapa hari kemudian Terdengar kabar jika Okta diberangkatkan pergi untuk menjalani rehabilitasi di kota R Lita hanya bersyukur saja kala itu 
jika adiknya tidak sampai di penjara beberapa tahun karena beberapa alasan lain terseok lembayung senja memudar menjadi hitam kebiruan malam memakan siang dengan cepat hari itu orang-orang satu persatu menutup setiap jendela dan pintu beberapa pria dewasa dan para pemuda keluar berjalan untuk beribadah maghrib ke musola mereka beramai jalan perlahan sembari mendengar lantunan azan yang terdengar lantang memenuhi kampung beberapa ibu-ibu masih terdengar riuh di sumur umum di belakang musola yang berjarak sekiranya 300 meter dan sungai yang mengakhiri ruang sumur itu ibu-ibu di kampungku memang terbiasa jika ketika maghrib mereka masih saja melakukan aktivitas di sumur umum itu entah mandi mencuci atau sekedar mengobrol karena tidak banyak rumah juga yang mempunyai toilet di dalam rumah mereka langit pun perlahan menghitam dengan rona cahaya bulan yang datang seperti ingin mengantarkan semua manusia terlelap tidur Yanti, saudaraku yang lain terlihat kebingungan dengan wajah yang merah padam ia berjalan bolak-balik di dalam kamarnya sembari memegang handphonenya dengan erat ih gimana ini ucapnya kesal Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, ia masih saja gusar. Tampaknya ia sedang memiliki masalah yang serius hingga membuatnya sangat kesal malam itu. Benar saja, dia sedang mendapat masalah dengan orang lain. Dia harus menghubungi orang itu, tapi terkendala pulsa yang habis. Dia kebingungan karena di keluarganya tidak ada yang mempunyai handphone lagi. Rumahnya berada di belakang rumahku. Entah apa yang dia pikirkan, dia berjalan keluar setelah meminta isi neneknya untuk membeli pulsa ke rumah pedagang pulsa yang jaraknya cukup jauh. Ketika turun dari teras, dia mendapati semua sandalnya basah karena gerimis sedari sore tadi. Tak mempermasalahkan itu, Yanti memakai salah satu sandal itu dan bergegas pergi. Karena rumahnya yang berada persis di belakang rumahku, dia harus melewati halaman rumahku dulu untuk mencapai jalanan umum. Otomatis dia harus melewati pemakaman pribadi keluarga kami Dan satu sumur yang dihususkan untuk keluarga kami yang tinggal di sekitar itu saja Yanti melihat pria tua tak memakai baju dengan celana selutut Dan kain sarung yang melingkar di pinggangnya Yang tak lain adalah kakeknya sendiri berkata liri Sembari memegang tali timba Neng, mau kemana? Eh, bapak, ini pak, mau beli pulsa Jawab Yanti lembut Kenapa? Ini kan sudah malam, Neng Tanya kakek itu menyeloroh penasaran Ada keperluan penting banget, Pak Jawab Yanti jelas Oh ya? Ya udah, hati-hati ya Ucap kakek itu sembari mengisi ember besar dengan air dari ember timbaannya Yanti kemudian melanjutkan perjalanannya Sebelum sampai ke rumah penjual pulsa Yanti harus melewati beberapa tempat setelah ia berada di jalanan umum dia harus melewati sebuah kebun milik Lita yang berada di depan halaman rumahku kebun pisang yang berseberangan dengan rumah Lita kemudian rumah warga lain pos ronda dan terakhir musola jarak rumah penjual pulsa dari musola itu tidak terlalu jauh seperti tidak merasakan apapun Yanti berjalan pelan dengan menggunakan senter dari handphonenya sebagai penerang jalannya Suasana malam terasa menggeliat dingin, bercampur sunyi Tak ada satupun orang yang ia lihat berada di luar rumah Setelah Yanti melewati kebun milik keluarga Lita Ia menatap jelas ke arah rumah Lita yang terlihat sudah temaram Tanpa ada penerangan satupun Lita mempunyai kebiasaan setiap malam Jika semua orang di rumahnya sudah tidur Dia akan mematikan semua lampu di rumahnya Terkecuali lampu di pinggir jalan yang tidak terlalu terang Yanti hanya tertegun bingung melihat semuanya tampak sepi dan sedikit mengerikan Langkahnya semakin perlahan Ia menoleh ke arah kanannya di mana kebun pisang luas berada Ih gelap banget ya Ucap Yanti Tampak cahaya bulan membuat bayangan hitam untuk semua pohon-pohon pisang di kebun itu Liris suara jangkrik menambah keningan itu semakin membaur dengan malam Tanjakan kecil membuat Yanti kembali fokus menatap depan jalanan Setelah menaiki tanjakan itu Ia pelan berjalan kembali dengan perasaan yang mulai tidak nyaman Hingga ia terhenti 
Matanya menyelidik bingung melihat seseorang duduk berjongkok di dekat tunggul pohon kelapa yang sudah ditebang Membelakanginya di dalam kegelapan malam di depan rumah warga setelah rumah Lita Yanti terheran-heran melihat orang itu hanya terdiam Karena suasana yang gelap Yanti tidak terlalu jelas melihat sosok apa yang ia lihat Dengan pakaian lusuh dengan warna putih yang memudar Sosok itu masih saja terdiam Mungkin orang lagi ngasah Pikir Yanti mencoba berpikiran positif Hingga wajahnya terhanya kaget Saat sosok itu menoleh ke belakang Kini semakin jelas Yanti melihat jelas sosok itu bukan manusia biasa sepertinya Tubuh yang sedari tadi tertutup kegelapan Terlihat lebih jelas dengan rambut panjang tergerai acak-acakan Dengan punggung yang membusuk penuh dengan daging yang terkoyak-koyak Dan wajah yang benar-benar tidak bisa yang dibayangkan Wajah rusak dengan segala nanah menghias setiap luka koyak di wajahnya Dengan darah merah segar mengalir lambat yang memberi kesan menjijikan Kepalanya menoleh 360 derajat Yanti hanya terus menatap sosok mengerikan dengan punggung yang membusuk itu Hingga keduanya sama-sama berteriak dan lari tunggang langgang Makhluk itu terbang dan menghilang Dan Yanti berlari kembali ke rumahnya dengan perasaan takut yang sangat mendalam Riuh langkah kakinya menggertakan batuan koral di halaman rumahku Sandal ia lepas, pintu rumah yang terkunci rapat pun didobraknya dengan sekali tendangan Ia menangis kebingungan, membuat nenek dan kakeknya terhentak kaget Melihat wajah pucat Yanti dengan tatapan kosong yang dialiri air mata Wajahnya sangat ketakutan, dengan rambut panjangnya nampak lepek karena keringat Ada apa neng? Ada apa? Tanya nenek bingung sembari memeluk badan Yanti yang gemetar hebat Coba cerita dulu neng Ucap kakeknya penasaran Dengan tingkah cucunya ini Sejenak neneknya mencoba menenangkannya Hingga badannya Yanti berhenti gemetar Dengan bibir pucat dan bergetar Yanti mencoba menceritakan apa yang terjadi kepada nenek dan kakeknya Wajahnya tidak bisa berbohong Ia masih saja takut dengan sesekali bergidik ngeri Mengingat sosok apa yang ia lihat tadi Untung neng Kamu duluan yang melihat makhluk itu Jadi Neng bisa lari Coba kalau makhluknya ngelihat Neng duluan Neng pasti nggak bisa apa-apa Bakal berdiri aja di tempat itu Jelas kakek merespon cerita Yanti Berdasar cerita-cerita orang tua zaman dahulu Jika melihat makhluk lelembut Setelah mendengar cerita itu Penasaran kakek Yanti pergi berjalan keluar Menuju tempat Yanti melihat sosok itu Ia berjalan tergesa-gesa sembari memikirkan kengerian yang Yanti rasakan beberapa menit sebelumnya Tak membutuhkan waktu yang lama, kakek Yanti melihat tempat itu ramai dengan orang-orang Ya, orang manusia Mereka sedang beraktivitas malam kala itu Ada yang di pos ronda yang memang biasanya mereka berada di situ sebagai keamanan setiap malamnya Bahkan ada warung yang buka pula di sebelah pos ronda Dan beberapa anak kecil dengan ibu mereka sedang mengobrol di depan teras musola Kakek Yanti pun heran dan mencoba menanyakan ke salah satu orang di sana Hasilnya nihil, sedari tadi tempat ini memang ramai, tidak ada kejadian apapun Kakek Yanti hanya terdiam semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan Yanti Setelah menanyakan hal itu, kakek Yanti berjalan pulang menatap kebun pisang yang gelap itu Dengan perasaan masih saja bingung, merinding Kakek Yanti bergidik ngeri dan mempercepat langkahnya kembali pulang Esok hari, kejadian yang menimpa Yanti tadi malam direspon negatif oleh para warga di kampungku saat itu Mereka mengolok Yanti yang hanya berhalusinasi malam itu Semua orang tidak mempercayai Yanti begitu saja Mereka anggap itu kebohongan Yanti hanya untuk menakuti para warga Hingga selepas maghrib malam itu, semua membungkam mulut mereka. Binatang malam mulai beraktivitas seperti biasanya. Angin berhembus dingin menelisik setiap celah daun-daun kelapa. Suara decit ala timba di sumur umum itu terdengar lebih sepi dari biasanya. Goresan daun-daun waru merobek pelan di atas tanah. Adan baru saja berhenti berkumandang. Maida baru saja selesai mandi petang itu 
Ember berisikan air, ia tumpahkan kembali ke dalam ember yang lebih besar sebagai tampungan air untuk mencuci esok hari. Tak ada orang lain kala itu, ia hanya sendiri melakukan aktivitas mengisi penuh ember tampungannya. Matanya perlahan melihat nanar ke bawah sumur yang sangat dalam. Entah apa yang ia pikirkan, ia hanya merasa lain petang itu. Setelah air memenuhi ember besar, ia berjalan keluar dengan membawa ember yang kecil berisi air. Dengan memakai handuk yang ia pakai menutupi bagian dada sampai di atas lutut, ia perlahan meninggalkan sumur umum tersebut. Jarak sumur ke rumahnya mungkin tidak terlalu jauh, tapi kala itu ia merasa lama sekali untuk sampai ke rumahnya. Mempercepat langkahnya pun terasa lamban. Janggal, pikir Maida. Ia meneruskan perjalanan dengan perasaan yang kurang enak Ia tidak melihat orang sama sekali di sekitar sana Hanya rumah-rumah warga yang lampunya sudah menyala Angin dingin mencium pelan tengkuk Maida Ia gemetar cemas merasakan suasana petang itu Setelah melewati musola dan warung di sebelah pos ronda Ia merasa lega karena melihat orang lain sedang berdiri Alhamdulillah Ada orang juga Ucap Maida dalam hati Tapi ia sedikit mengangkat alisnya Ketika memperhatikan bagian bawah orang itu tidak menapak tanah Tapi ia sedikit mengangkat alisnya Ketika memperhatikan bagian bawah orang itu tidak menapak tanah Maida terdiam gemetar Ember yang ia pegang berisi air ikut bergetar dan menumpahkan sebagian airnya keluar Mata Maida tak ayal hanya memandang pucat ke arah sosok itu yang masih berdiri di tengah remang gelap langit yang membiru Punggung yang membusuk dengan daging yang terkoyak Rambut panjang acak-acakan membuat Maida berteriak keras Sundel bolong Tak kuasa melihat pemandangan itu Maida lari sekencangnya menuju rumahnya Dengan melepas ember yang berisi air yang tadi ia bawa Ember itu terlempar jatuh hingga terbelah Ya, benar Sosok sama yang dilihat Yanti beberapa hari lalu Maida shock setelah mengalami peristiwa mengerikan itu Tak hanya Maida Dian, seorang pemuda tanggung pernah melihatnya juga di tempat yang sama Ketika ia pulang bekerja pada jam ketika awal sang malam melahap siang Semua warga yang awalnya tidak percaya itu Mereka mulai merasa menyesal dan mempercayai apa yang dialami Yanti waktu itu Karena ada tiga korban di sini yang pernah melihat makhluk iseng yang sangat mengganggu para warga itu Semenjak saat itu, spot angker tempat itu menjadi ancaman serius untuk mental para warga di kampungku Terlebih spot yang hanya sebuah tunggul kelapa dengan selokan di pinggirnya itu Diketahui adalah tali alas Yang artinya tempat masuk atau keluarnya para dedemit Jin Lelembut dan sejenisnya itu ketika malam menjelang Kisah ini pun bukan lagi menjadi fiktif belaka Menyebar menjadi buah bibir yang dibicarakan banyak orang sampai ke kampung lain Yang masih satu desa dengan kampungku Intensitas orang-orang untuk beraktivitas pada malam hari menjadi lebih jarang Ternyata itu hanyalah awal dari sebuah kengerian Beberapa tahun berlalu Okta tak lagi tinggal bersama Lita dan suaminya Dia memutuskan untuk hidup sendiri dengan bekerja dan lebih banyak melakukan hal yang positif. Di rumah Lita, ada beberapa orang yang mengontrak rumahnya. Di depan rumah Lita sekarang, terdapat gerobak bakso yang menjadi usahanya dia dengan suaminya dalam mencari rezeki. Terlihat Anto terdiam menata bagian depan seberang rumahnya. Banyak sekali pekerja sedang membabat habis pohon-pohon pisang yang ada di kebun itu. Ya... Yeah. Kebun pisang yang di seberang rumah Lita Mah cepetan eh Kata seorang anak kecil berbicara terbata-bata Terlihat Lita sedang memakaikan celana kepada seorang anak kecil berumur sekitar 2 tahunan Anak itu terlihat risi ketika dipakaikan celana Dia hanya meronta meminta Lita untuk melakukannya lebih cepat Setelah celana terpakai Tak lupa bedak berwarna putih Lita usapkan ke wajah anak itu Namanya Abi, anak lelaki buah dari cinta Lita dengan Anto Anak yang super aktif dan sangat ceria Berlari dari kamar menuju luar rumahnya 
Ia sangat antusias ingin melihat para pekerja yang sedang membabat habis kebun pisang yang sudah ada berpuluh-puluh tahun yang lalu itu. Abi masih berlari dengan kaki kecilnya. Tak lupa sandal kecil kesayangannya menempel erat di telapak kakinya. Ia terlihat sangat senang sekali karena di pinggir jalan kebun pisang itu sudah banyak temannya dan ibu mereka menonton proses pembabatan area itu. Abi hanya sendiri menuju tempat itu. Sementara Anto, bapaknya sedang sibuk melayani pembeli Dan Lita masih membereskan pakaian kotor bekas anaknya Tiba-tiba terdengar teriakan salah satu ibu-ibu Ketika melihat Abi terlentang di atas jalanan aspal kasar Ternyata Abi terjatuh dengan kepala belakangnya yang terbentur pertama kali ke atas aspal jalan Wajah Abi sangat shock dan memerah Matanya hanya melotot tajam Dengan mulut yang menganga tanpa suara tangisan apapun Tapi air matanya terurai keluar menetes Anto dan Lita yang mendengar itu kemudian langsung pergi berlari Dan memangku Abi yang terlihat kesakitan Tapi tanpa suara cerita tangis sama sekali Yang membuat semua orang kebingungan Dengan nafas yang terangga-angga Anto langsung mengambil sepeda motornya Berusaha akan membawa Abi pergi ke puskesmas Karena ini kampung kecil Tidak ada tempat berobat lebih besar dari puskesmas Hanya itu andalan para warga Jika sedang terkena sakit di kampung kami Lita memeluk dan memegang lengan Abi dengan erat Wajahnya masih saja seperti itu Menangis tanpa suara Setelah Lita dan Abi yang digendongnya naik di atas motor Antopun berangkat melesat dengan cepat menuju puskesmas Yang jaraknya lumayan jauh Lita hanya menangis sepanjang jalan Setelah sampai di puskesmas Lita langsung berlari Setelah turun dari motor dengan Abi yang berada di pelukannya Setelah menyelesaikan pendaftaran Akhirnya Pemeriksaan dilakukan Seorang laki-laki berkacamata kotak dengan badan yang kempal berwajah bulat Serta berperangai ramah dengan jubah putih khas dokter telah selesai memeriksa keadaan Abi Ya, udah diperiksa Alhamdulillah ya, adik ganteng Ujar dokter itu Lita spontan bertanya dengan mata yang masih saja berkaca-kaca Si dedek kenapa ya pak dokter? Abi terlihat sudah kembali normal Hanya saja masih terdiam Tanpa ekspresi apapun Gak apa-apa teh Si dedek baik-baik aja Cuma tadi kaget aja Shock dianya karena jatuh ya Anto dan Lita bersama-sama mengucapkan syukur karena anak mereka ternyata hanya kaget saja. Jadi mereka tidak perlu khawatir lagi dengan keadaan Abi. Lagi pula Abi sudah terlihat normal kembali. Setelah itu mereka pun pulang dengan perasaan yang sangat lega. Langit ternyata sudah menggelap. Aktivitas orang-orang di luar rumah sudah mulai berkurang. Kebun pisang yang sedari dulu berdiri dengan lebatnya hanya sehari hilang begitu saja. Semua pohonnya dibabat Hanya menyisakan rumput-rumput liar Dan beberapa tunggul Dan beberapa tunggul pohon yang belum dibersihkan Konon katanya Kebun itu akan dijadikan gedung oleh sang pemilik tanah Entah gedung apa Tidak banyak orang yang mengetahuinya Terlebih pemiliknya jarang sekali muncul di hadapan para warga Ya paling hanya sesekali saja Anto, Lita, dan anaknya sampailah di rumah mereka Segera Lita membersihkan badan Abi Agar ia bisa cepat untuk tidur Di tempat lain di malam yang sama Di sebuah rumah yang bercat putih dengan halaman rumah yang luas Menyambung dengan kebun yang ditumbuhi banyak sayuran Tanaman obat serta buah-buahan Di dalam sebuah kamar Seorang wanita kira-kira berumur 50 tahunan sedang tertidur pulas Di atas ranjang kayu yang kokoh dengan kasur tebal di atasnya Tidur wanita itu terlihat gusar dan tak nyaman Berkali-kali ia membolak-balikan badannya ke kanan dan ke kiri Wanita itu ternyata sedang bermimpi buruk Begini mimpinya Suatu sore wanita itu berjalan-jalan sore dengan perasaan yang sangat bahagia Suasananya sangat nyaman untuk menikmati daerah itu Wanita itu bermimpi berada di daerah kampung kami Kebetulan ia memang istri dari ketua RW di daerah kami Wanita itu berjalan hingga berada di depan rumah Lita 
Di depan rumah Lita, ia tersadar bahwa ada sebuah perumahan mewah dan megah. Bangunan rumah itu sangat bagus dan indah sekali. Tidak ada rumah di kampung ini yang bisa menandingi keindahan rumah-rumah yang berdiri kokoh itu. Dengan berjalan hati-hati, wanita itu pelan masuk dalam perumahan itu. Tak hentinya ia menatap takjub tempat itu. Hingga perhatiannya tercuri oleh kumpulan tanaman bunga yang tak kalah indah. Dengan warna cerah nan berkilau dari kejauhan Daun hijaunya pun melengkapi keindahan yang tak bisa diutarakan dengan kata-kata Dia hanya memandangnya dari jauh Hingga ia memberanikan diri untuk meminta benih dari bunga itu Agar dia bisa menanamnya di kebun miliknya sendiri Terlihat sosok lelaki paruh baya sedang berdiri memperhatikan wanita itu dengan sangat serius Wanita itu berjalan cepat menghampiri pria yang sedari tadi melihatnya Wanita itu mulai mengucapkan kata-katanya Pak, saya ingin benih bunga ini Sangat indah ya bunganya Ucap wanita itu sembari setengah tersenyum dan menunjuk bunga itu Jangan, punya saya Anda jangan mengambil milik saya Jawab pria itu dengan nada yang sangat kasar Wanita itu memaksa Dia terus meronta menginginkan bunga itu Tapi pria itu tegas menolaknya mentah-mentah Kesal, wanita itu berjalan cepat dan memetik salah satu bunga yang indah itu Dengan sigap, pria itu memegang tangan wanita itu dengan keras Bertujuan melindungi tanaman bunga miliknya Wanita itu meringis kesakitan hingga dia terbangun Mimpi yang singkat tapi terasa lama itu Membuat wanita itu bengong kebingungan Wanita yang diketahui Bu RW itu Bangun tidur dengan keringat yang terus mengucur Ditatapnya jam dinding menunjukkan pukul 2 malam Suasana masih gelap Semilir angin malam mengetuk jendela yang sedari tadi terbuka Bu RW hanya terdiam menatap kosong jendela itu Saat Bu RW akan turun dari ranjang untuk menutup jendela Ia sontak meringis kesakitan Tangan kanannya bengkak memerah hampir melepuh Ia merasa aneh, bahkan berkidik ngeri. Kenapa tanganku? Pikirnya. Sesaat dia teringat mimpi itu, ternyata mimpinya benar-benar terjadi, karena tangannya benar-benar terasa sangat sakit sekali. Dia berjalan tergopoh menahan sakit di tangannya. Tetesan air matanya mengalir lamban, mengusap pipinya yang sudah berkeriput. Ia keluar kamarnya mencari anaknya. Bu RW memanggil anaknya yang tidur di kamar lain Perlahan tangannya mengeluarkan bau yang sangat busuk Nanah melingkar erat mengalir di tiap bagian kulit tangannya Ia semakin meringis kesakitan Mengapa harus seperti ini? Bukankah itu hanya mimpi? Kenapa akibatnya sampai terasa ke dalam dunia nyata? Ada apa dengan semua ini? Bu RW tak kuasa menahan sakit Hingga ia memutuskan untuk duduk di kursi Dan masih terus menangis memanggil-manggil nama anaknya Jaka 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 Teriak Bu RW Tak lama gontai terlihat seorang pemuda tampan berkulit putih Berbadan tegap tinggi Datang menghampiri Bu RW Dia tak kalah kaget melihat tangan ibunya yang membusuk Diangkatnya ibunya dan membangunkan istrinya Dan langsung membawa Bu RW pergi menuju puskesmas Setelah diperiksa Ada hal yang janggal yang dirasa Bu RW Sangat janggal Dia terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi Selesailah dokter membungkus tangan Bu RW itu Dokter hanya berkidik ngeri Setelah mendengar cerita dari Bu RW yang sangat tidak masuk akal Pukul 4 dini hari Bu RW duduk di ranjangnya ditemani menantunya yang mencoba terlelap tidur di sebelahnya Dengan tangan kiri yang dipegang erat oleh menantunya Ia melamun memikirkan mimpi yang menjadi kenyataan itu Dia teringat dengan rumah Lita yang di depannya ada perumahan yang bagus sekali Pagi menyingsing, matahari mulai menunjukkan eksistensinya lagi setelah tertutup bulan semalaman Cahayanya begitu cerah menemani embun menetes dari daun ke daun Para petani bersendak gurau berjalan menuju ladang mereka 
Gelak tawa menghias setiap langkah kaki mereka Terlihat Anto sibuk membersihkan gerobak bakso di depan rumahnya Lita sedang berada di dapur Fokus memilah-milah pakaian kotor yang akan ia cuci pagi ini Daster coklat bermotif bunga kenanga itu Sedikit basah karena keringat Ternyata ia baru saja menguras bak kamar mandi Dan berniat melanjutkan untuk mencuci Hingga Lita terbengong mengingat-ingat sesuatu Oh ya, baju si dedek Lita langsung berlari mengambil baju kotor anaknya yang kemarin ia taruh di atas lemari kecil di kamarnya Saat Lita membuka pintu kamarnya Dia terkaget melihat anaknya Abi sedang menangis keras Sambil menunjuk sudut ruangan kamar Lita sontak menarik badan Abi dan mencoba menenangkannya Ada apa dek? Gak ada apa-apa Ucap Lita menenangkan Abi tak berhenti menangis Malah tangisannya semakin keras Jari telunjuknya masih saja menunjuk-nunjuk sudut ruangan tersebut Abi meronta-ronta ingin keluar dari kamar itu Lita pun membawanya keluar Dan mencoba menghiburnya dengan melihat bapaknya yang sedang sibuk mencuci mangkok-mangkok Kenapa sih dedek tuh? Tanya Anto setengah tersenyum kepada Abi Gak tahu, A Tadi dia nunjuk-nunjuk ke arah sudut kamar Kata Lita sedikit ngeri Tiba-tiba Abi tertawa terbahak-bahak Arah matanya melihat ke arah belakang Anto yang terdapat pot daun seri rezeki Anto dan Lita bertatapan dan mengenyitkan dahi mereka Tanda bingung apa yang terjadi dengan Abi Padahal di belakang Anto itu tidak ada siapa-siapa Kenapa Abi tiba-tiba tertawa Lita dan Anto pun tampak sangat kebingungan Mereka tidak mengerti apa yang dilihat Abi Tersenyum Abi memandang Lita Mah, itu ada teteh-teteh mau beli bakso Kata Abi menunjuk ke gerobak bakso Lita spontan menengok ke arah gerobak Nyatanya tidak ada satu orang pun di sana Tidak ada siapa-siapa Lita bergidik ngeri Dia langsung membawa lari Abi ke dalam rumah Abi menangis istris kembali Dia menarik-narik kerah daster Lita Mama takut Mama takut Ucap Abi meronta-ronta Lita tak menghiraukan perkataan Abi Takut apa pikir Lita di sini tidak ada apa-apa Lita emosi saat itu dengan keanehan Abi yang tidak masuk akal Apa yang dia lihat Sungguh merepotkan di pagi hari seperti ini Terpaksa Lita menidurkan Abi di kamar yang berbeda Jika tidak tidur, Lita tidak akan bisa membereskan rumah, mencuci dan memasak Ketika sedang mencoba menidurkan Abi Lita melamun memikirkan apa yang terjadi dengan Abi Mengapa dia aneh sekali Seolah-olah dia melihat sosok yang tidak bisa kami lihat Dia terkadang menangis Terkadang tertawa seperti ada yang mengajaknya bermain Apa ini ada hubungannya dengan kejadian kemarin? Waktu berjalan begitu cepat Sore hari menelungkup siang Ramai sekali pembeli yang mengerumuni gerobak baksonya Anto Terlihat Lita sibuk memblender buah mangga yang dipesan seorang pembeli Anto juga sama Ia sibuk memasukkan sayuran, bihun, dan mie kuning ke dalam mangkok baksonya Abi terduduk di sebuah kursi kecil dengan tusukan bakso di tangan kanannya Ia terlihat tenang sambil tersenyum-senyum memandangi pohon melati yang masih saja betah berdiri di halaman rumah Lita Tak mengerti apa yang Abi lihat Seketika pandangannya teralihkan dengan kedatangan seorang wanita dengan tangan yang dibungkus kain kasa Dituntun oleh seorang wanita lebih muda di sampingnya Ya, Bu RW datang ke rumah Lita Abi langsung berlari ketakutan Dan memeluk kaki Lita yang baru saja selesai membuat jus untuk pelanggannya Ternyata Lita pun melihat kedatangan Bu RW Yang sepertinya memang sangat jarang sekali terlihat berjalan-jalan di sekitaran kampung Eh, ibu, mau beli bakso ya bu? Tanya Lita sembari memandang tangan Bu RW yang terbungkus itu Iya ini, menantu ibu pengen bakso katanya Jawab Bu RW sembari mempersilahkan menantunya untuk memesan bakso Bu RW berjalan mendekati Lita sambil membisikkan sesuatu Hingga Lita mempersilahkan Bu RW masuk ke dalam rumahnya 
diikuti Abi yang berjalan di belakang Lita. Lita menutup pintu rumahnya, duduklah mereka di ruang tamu. Bu RW kembali berbisik. Yang benar, Bu, Lita takut. Ucap Lita sembari memeluk Abi yang ada di pangkuannya. Iya, cantik. Ibu juga nggak tahu ini kenapa bisa seperti ini. Dalam mimpi ibu itu di depan rumah Lita yang kemarin ada kebun pisang itu berubah menjadi perumahan yang bagus banget. Indah banget, Neng. Cerita Bu RW sembari menunjuk ke arah seberang rumah Lita di balik jendela. Oh, jadi tangan ibu tuh dipegang sama bapak-bapak di mimpi. Tapi pas bangun tidur, tangan ibu malah membusuk seperti ini ya, Bu. Serem banget, Bu. Jelas Lita. Bu RW hanya mengangguk. Lita pun menceritakan kejadian kemarin dan tadi pagi yang terjadi kepada Abi. Bu RW langsung tersadar dan mengaitkan kejadian demi kejadian dengan lahan yang dulunya kebun pisang itu. Mereka berdua berpikir dengan apa yang sebenarnya menimpa mereka dan apa hubungannya dengan kebun pisang yang sudah tiga generasi berdiri itu. <tuh> Tawa keras mengagetkan mereka berdua Suara tawa yang menggelegar itu seperti tak bersumber Lita dan Bu RW hanya memandang satu sama lain Mengisyaratkan kebingungan mereka Bulu kuduk mereka berdiri dengan ngeri Suara siapa tadi yang menggelegar seperti itu Ceritan Abi mengagetkan mereka Abi yang sedari tadi berada di pangkuan Lita Tiba-tiba menjerit dengan sangat keras Anehnya Orang-orang di luar yang sedang membeli dan memakan bakso seolah tidak mendengar ceritan itu. Bu RW bingung keheranan. Tak ada satupun orang yang kaget atau bahkan menghampiri mereka ke dalam. Sore itu sangat mencekam. Dipegang eratnya tubuh Abi oleh Lita. Perlahan dia bangun dari duduknya. Kemudian membuka pintu dan pergi keluar. Bu RW mengikuti Lita dari belakang. Sambil gemetar memegangi tangannya yang masih terbungkus Bu RW terlihat seperti kesakitan Setelah di teras rumah Lita seakan-akan sadar melihat Bu RW yang terus saja memegangi tangannya Dengan wajah yang kesakitan Nanah bening menembus kain perban yang sudah membungkus tangan Bu RW Lita spontan memegangi tubuh Bu RW yang terlihat condong Seperti akan terjatuh Semua orang panik melihat apa yang terjadi kepada Bu RW Menantunya yang sedang asik mengobrol sambil memakan bakso yang dipesannya Tiba-tiba berlari menghampiri Bu RW yang masih dipegangi Lita dan Anto Mereka pun membawanya untuk duduk di kursi Sementara menantunya menelpon suaminya, yakni anak dari Bu RW, Jaka Tak berselang lama, Jaka datang dengan mobilnya dan berwajah sangat panik Dengan cepat ia keluar dari mobil dan langsung menghampiri ibunya Kemudian meminta Anto untuk menggotong Bu RW agar masuk ke dalam mobil. Menantunya kemudian ikut masuk dan melambaikan tangan dari dalam mobil dengan kaca jendela yang setengah terbuka. Lita hanya tertegun bingung. Apa mengerikan itu yang dirasakan Bu RW? Ia menengok ke arah Abi yang sedang asik bermain tapi sendiri. Lita kemudian terduduk di lantai. Sementara para pelanggan yang tadi ada di sini Satu persatu selesai makan dan kemudian pergi Hingga tempat itu kembali sepi Ada apa neng? Kok bisa kayak gitu? Tanya Anto menyelidik Nggak tahu ah Aku cuma kaget aja ngeliat ibu RW Terang Lita yang masih saja terduduk di lantai teras rumahnya Anto hanya mengangguk penasaran Terus kamu tahu tangannya ibu RW itu kenapa? Tanya Anto kembali Lita hanya mengangguk Kemudian mulai bicara menceritakan apa yang Bu RW ceritakan kepada Anto Anto dengan serius mendengarkan apa yang Lita bicarakan Sementara Abi masih saja asik bermain sendirian Ketika Lita serius bercerita kepada Anto Seorang wanita yang umumnya berkisar 25 tahunan Datang menghampiri mereka Teh, beli bakso Kata wanita itu lirih Kemudian Anto dengan cepat membuatkan pesanan si wanita itu Terlihat wanita itu dengan seksama memandangi Abi yang terlihat duduk sendiri Pandangan wanita itu sangatlah berbeda dari kebanyakan orang 
Dia serius melihat apa yang dilakukan Abi kala itu. Si Dede sedang main bersama kakaknya ya? Tanya wanita itu kepada Lita. Lita terdiam memandang wanita itu, kemudian mendekat menyelidik. Hah? Teteh bisa melihat siapa yang sedang bersama Abi? Tanya Lita setengah berbisik. Wanita itu hanya mengangguk. Teh, saran dari saya... Cepat bawa ke orang pinter si dedeknya Bukan sesuatu yang baik yang mendekat si dedek teh Liri suara wanita itu sembari mengambil plastik Yang berisi bakso dari tangan Anto kemudian pergi Ketika Lita akan mengejar wanita itu Menanyakan siapa yang harus mereka temui Wanita itu seolah telah hilang begitu saja Ditelan senja berwarna cingga kala itu Sore itu Anto memutuskan untuk tidak membuka warung baksonya sampai malam Ia akan berdiskusi dengan Lita kemana mereka akan membawa Abi Di tengah diskusi mereka Anto teringat kepada seseorang yang ia kenal yang tinggal tidak terlalu jauh dari pemukiman mereka Hanya saja jalan yang harus ditempuh agak terjal untuk menuju ke rumahnya Tak berpikir panjang Lita langsung mengambil tas yang berisi beberapa pakaian Abi dan minyak kayu putih digasnya motor oleh Anto dan melesat pergi menuju rumah paranormal yang dimaksud oleh Anto di kegelapan malam dengan semak-semak dan pohon yang menemani setiap lajuan motornya Anto Lita tak hentinya beristighfar dan meminta pertolongan dari Tuhannya tangannya memegang erat gendongan dari kain batik panjang berwarna coklat muda dengan motif bangau yang membuat Abi merasa gusar Ia seolah tidak ingin pergi ke tempat yang mereka tuju Suasana semakin mencekam Terlebih Anto tidak terlalu ingat jalan menuju rumah si paranormal itu Mereka berkeringat dengan perasaan yang campur aduk Sangat tidak bisa diterima akal suasana malam itu Mereka hanya ingin menyembuhkan anaknya yang bersikap tidak pada biasanya Ah, masih jauh nggak ya? Tanya Lita terlihat panik Bentar lagi neng Lita hanya mengangguk sambil terus memegangi Abi yang berada di gendongannya Tangan kirinya memegang erat jaket yang dikenakan Anto malam itu Semilir angin malam memeluk erat tubuh mereka bertiga Ranting-ranting pohon menjalar seperti tangan yang berusaha menggapai Suara burung malam mengetuk ngeri perasaan mereka Tak ada motor lain kala itu Suasana sangat sepi dan sunyi sekali Hanya suara bising motornya yang berkecolak Berharap cepat sampai Cahaya lampu yang terlihat dari kejauhan Membuat Lita sedikit merasa lega Anto terlihat tersenyum Setelah melihat cahaya temaram berwarna cingga itu menyeringai di depan mereka Terlihat sebuah rumah biasa yang bertembok batu bata dengan teras yang tidak terlalu besar Dan tidak mempunyai pagar itu Terlihat tak terlalu bersahabat Lita mengernyitkan dahi Tanda bahwa perasaannya tidak enak untuk masuk ke dalam rumah itu Setelah memarkirkan motornya Anto dan Lita pun turun dengan Abi yang masih ada di gendongannya Mereka pun berjalan Tangan Lita masih saja menggenggam erat jaket yang dipakai Anto Lita terlihat gugup dan ketakutan Dilihatnya seorang wanita yang tidak terlalu tua Berdiri menyeringai di depan teras rumahnya Seolah sudah siap menyambut Lita dan Anto Yang terlihat sangat berantakan dengan keringat yang membanjiri mereka Kesini nak Ini di depan udah ada yang nungguin Tiba-tiba kata wanita itu Lita dan Anto hanya memandang menelisik mencari sosok yang dimaksudkan wanita itu Siapa yang menunggu mereka Jelas-jelas wanita itu hanya sendirian di temaram lampu tempel yang menguning itu Anto pun langsung menyalami wanita itu Begitupun Lita yang dengan gemetaran menyalami tangan Anto pun langsung menyalami wanita itu Begitupun Lita yang dengan gemetaran Menyalami tangan renta yang cukup berkeriput di umurnya Yang terlihat belum terlalu berumur itu Ya sudah, ayo masuk ke dalam Ajak wanita itu Siapa kamu? Teriak seseorang dengan suara yang berat dan menggelegar Lita terperanjat kaget memeluk Anto yang ada di sebelahnya Abi menjerit kaget dan menangis sejadi-jadinya 
badannya meronta dengan sekuat tenaga. Anehnya, badan Lita terasa tak kuat menahan kekuatan Abi yang seorang anak kecil berusia dua tahun itu. Kain gendongannya lepas dan membuat Abi terjatuh terduduk. Anto terlihat panik dengan raut muka yang meringis ketakutan. Diambillah Abi yang masih terduduk yang menjerit-jerit, lalu ia gendong. Lita terlihat lemas menyandar ke bahu Anto. Wanita itu hanya tersenyum melihat kejadian itu dan berkata, Gak apa-apa, Neng. Gak apa-apa gimana, Nyai? Suara siapa itu? Tanya Anto sedikit emosi. Makanya, ayo ke dalam. Ajak wanita itu dengan ramahnya. Tak lupa bibirnya memberi senyuman aneh yang tidak disukai oleh Lita. Lita memandang pasrah dengan tangan yang menggenggam erat tangan Anto. Sembari berjalan ke dalam rumah wanita itu, Abi sejenak terdiam. Ia lebih tenang dibandingkan tadi. Anto sedikit tenang dan mulai berjalan bersama Lita. Di dalam terlihat ada satu orang laki-laki muda terduduk bersila dengan tatapan yang kosong. Laki-laki itu hanya terduduk tanpa ekspresi apapun. Lita menatap ngeri sosok yang dilihatnya itu. Ia mengeratkan lagi genggamannya di tangan Anto. Wanita itu kemudian mempersilahkan duduk Lita dan Anto. Sementara Abi masih ada pada gendongan Anto, mereka pun duduk. Temaram isi rumah wanita itu tidak berbeda dengan keadaan di luar rumahnya. Benar-benar tidak biasanya Lita masuk ke dalam rumah seperti ini. Tapi dia merasa heran jika ia memang seorang dukun sesuai pemikiran Lita. Kenapa tidak ada hal-hal yang berbau sesajen atau kemenyan yang Lita pikirkan? Lita memandang menyeluruh melihat isi ruangan itu. Tak ada yang menarik. Hanya tembok biasa dan beberapa lampu tempel menghias rumah itu. Sejenak suasana hening. Anto tak berani bercakap lebih dulu. Ia ingin mendengar wanita yang sering disebutnya itu berbicara terlebih dahulu. Matanya menatap nanar laki-laki yang berada di depannya itu. Ini anak nyai jasadnya aja. Isinya mah makhluk yang mengganggu keluarga kamu. Jelas nyai dengan suara lirih hampir berbisik. Anto menatap kaget. Dia merespon tidak biasa dengan apa yang dikatakan nyai. Kenapa dia bisa tahu apa yang terjadi dengan keluarga aku, tepatnya Abi? Terus bagaimana nyi? Tanya Abi menyeloroh, Nyai hanya terdiam menatap anak laki-lakinya. Entah apa yang dilakukannya. Nyai hanya terdiam sejenak. Ia mengusap wajah anaknya itu dengan lembut, hingga kemudian hal yang tak ter, hingga kemudian hal yang tak terduga terjadi di hadapan mereka semua. Anak itu bereaksi mengerikan. Matanya menatap tajam ke arah Anto dan Lita yang sedang terduduk. Anak itu menggertakkan giginya, membuat siapapun yang mendengarnya akan merasakan ngilu. Siapa kamu? Ucap Nyai memulai pembicaraan. Anto menepuk-nepuk punggung Nyai yang duduk membelakanginya. Anto berkata, Ini sedang apa Nyai? Nyai menjelaskan jika ini adalah tahap mediasi agar jin yang mengganggu keluargamu masuk ke dalam raga anaknya. Nyai ingin menanyakan apa yang dia lakukan dan apa alasannya mengganggu manusia. Anto hanya mengangguk dengan badan yang terus bergetar. Tangannya pun tak kuasa menggenggam tangan Lita lagi. Terlihat Lita hanya dia memeluk Abi anaknya dengan erat. Abi hanya menatap kosong wajah ibunya. Di bawah lampu tempel yang remang, wajah itu terpejam. Matanya menutup dan tiba-tiba terbuka dengan lebar. Tangannya menerkam erat lututnya yang masih bersila. Badannya terus bergetar, kepalanya godek, bergerak ke kanan ke kiri. Mulutnya komat kamit seperti membaca mantra atau apalah namanya. Makhluk yang di dalam tubuh anaknya nyai itu perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara yang besar dan menggelegar. Saya marah kepada kalian. Kami semua menatap kaget sekaligus heran. Apa kesalahan keluarga Lita hingga membuatnya begitu marah? Jangan seperti itu. Jika marah, jangan mengganggu anak kecil. 
saya tidak peduli balas makhluk itu melotot tajam makhluk itu berdiri membuat kuda-kuda seolah akan bertarung nyai sigap menahan tubuh anaknya itu saya bukan mengajak berkelahi diam duduk lagi kata nyai menendang lutut laki-laki itu hingga terduduk Rita bersembunyi di balik badan Anto dengan Abi yang masih saja terdiam dengan mata yang ditutupi telapak tangan Lita. Makhluk itu terduduk dengan wajah yang sangat kesal. Semilir angin menerobos masuk ke dalam rumah itu. Pintu yang sengaja tidak ditutup itu menyeringai sepi. Perlahan beberapa orang datang dan berdiri melihat dari luar rumah. Mereka berdiri dengan tatapan serius Dengan ekspresi hampir datar Semakin lama semakin banyak orang datang Tapi entah kenapa tidak ada satupun orang yang berani masuk Mereka tampak sangat penasaran dengan apa yang terjadi di rumah Nyai Lita hanya bingung melihat orang-orang yang berdiri di luar sana Mungkin mereka tetangga si Nyai yang lain Tapi Lita berpikir jika ia tidak melihat rumah lain Tapi mungkin saja karena gelap, jadi Lita tidak ngeh dengan hal itu. Neng, jangan diliatin. Anto dengan sigap menolehkan kepala Lita ke hadapannya yang sedari tadi memandangi orang-orang yang berada di luar. Karena penasaran, Lita menoleh kembali ke arah luar rumah itu. Lenyap, tak ada satupun orang yang baru saja riuh di luar sana. Anto, kendalikan istri kamu. Seru Nyai marah Karena Lita tidak menggubris larangan si Nyai Tiba-tiba makhluk itu menggeram dengan kencang Suara makhluk itu persis suara macan Silahkan bicara Jangan banyak sikap Ketus Nyai Makhluk itu masih saja menggeram dengan diakhiri tawanya yang keras dan menggelegar Saya akan membawa anak itu Jawab makhluk itu sembari menunjuk ke arah Abi Abi menjerit memeluk ibunya yang sedari tadi terkulai lemas Anto terlihat sangat pucat Dia sangat ketakutan Tangan Nyai memukul jari makhluk itu Enak aja kamu Tegas Nyai Kamu siapa? Saya tanya, jawab Seru Nyai lagi Mata makhluk itu terpejam kembali dan menunduk dengan tangan yang berada di atas lututnya seketika suasana hening. Semua orang terdiam. Anto tak berani menggerakkan tangan kaki atau bahkan tubuhnya. Semua orang terdiam. Anto tak berani menggerakkan tangan kaki atau bahkan tubuhnya. Mereka membeku. Abi memeluk ibunya dengan wajah yang membenam di balik baju ibunya. Lita memegang erat badan Abi dengan penuh ketakutan Perlahan mulut dari anak Nyai itu membuka Kemudian dia berkata Saya dan rakyat saya tidak suka tempat tinggal saya dibersihkan seperti itu Jawab makhluk dengan wajah yang murka Tempat anda yang mana? Tanya Nyai serius Kebun pisang Saya tidak punya rumah untuk rakyat saya Jawab makhluk itu Seperti jatuh dari jurang yang dalam Anto dan Lita bertatap muka Membuka mata mereka lebar-lebar Mereka mulai teringat beberapa kejadian aneh yang terjadi Entah penampakan yang banyak terjadi sekitar kebun pisang itu Hal aneh dengan keluarga mereka yang dialami orang sekitar Bahkan Bu RW Makanya Anda urus bangsa Anda Jangan mengganggu bangsa manusia Ucap Nyai Kan anda pemimpinnya Lanjut Nyai Makhluk itu menyeringai menunjukkan senyumnya Semua menatap takut melihat senyuman mengerikan dari bibir anak Nyai Yang seolah memberikan isyarat yang bertujuan buruk Alunan suara sang malam menggebrak menusuk telinga mereka yang merintih ketakutan Nyai terlihat gentar menghadapi perilaku makhluk itu Sudah takdir saya mengganggu manusia Ucap makhluk itu diakhiri dengan senyuman khasnya Nyai menyeringai Wajahnya terlihat sangat serius Ia seperti sedang memikirkan sesuatu 
pikir Anto mungkin Nyai mencari cara bagaimana mengakhiri ini Nyai terlihat kebingungan dalam bersamaan Sementara rumah yang menjadi tempat tinggal mereka sekarang sudah rata dengan tanah Tidak ada lagi kebun itu Kebun pisang yang sudah sedari lama ada di tempat itu Bisa saja mereka lebih lama berada di tempat itu Daripada orang yang pertama kali membangun kampung itu Nyai perlahan mendekati makhluk yang masih berada di dalam tubuh anaknya Langkahnya sedikit gemetar Wajahnya tidak bisa menipu Jika ia sangatlah kebingungan Sudah, begini saja Sekarang, apa kemauan kamu? Ucap Nyai menegaskan dengan wajah seriusnya Tak ada jawaban Wajah anak Nyai terlihat lebih melunak Makhluk itu hanya terdiam Lita masih memegang lengan Anto yang berada di depannya Sesekali Anto melihat keadaan istri dan anaknya di belakangnya Abi terlihat terdiam polos tanpa ekspresi apapun Anak itu pasti shock sekali mengalami kejadian yang tidak mengenakan seperti ini Jangankan dia, orang tuanya saja terlihat sangat ketakutan Apalagi anak berumur 2 tahun itu Wajah menunduk itu kemudian terangkat kembali Makhluk itu menjawab pertanyaan Nyai Carikan rumah baru atau anak ini saya ambil Jawab makhluk itu Setelah menjawab pertanyaan Nyai Tubuh anak Nyai mengejang Kemudian terkulai lemas tersungkur ke lantai tanah Makhluk itu sudah pergi dengan memberikan keinginan terakhirnya Dan dianggap oleh Nyai sebagai negosiasi Agar makhluk itu tidak lagi mengganggu keluarga Lita Atau bahkan warga sekitar Nyai mengangkat badan anaknya dan menidurkannya Kemudian memberikan segelas air yang sedari tadi sudah disiapkannya Anak itu terlihat sangat kelelahan, lemas dan lunglai Wajahnya sedikit pucat dengan tatapan yang tak biasa Gak apa-apa nyih si A.A Tanya Anto mendekat Sementara Lita dan Abi tersandar ke tembok Dengan wajah yang sudah sedikit tenang dan lebih baik daripada tadi Nyai hanya mengangguk Isyarat tidak perlu khawatir dengan keadaan anaknya itu Nyai yang terlihat kelelahan juga setelah menghadapi makhluk itu Mengangkat tangannya kemudian memberikan isyarat Agar Anto segera pulang malam itu juga Anto menurutinya kemudian bergegas menyalami Nyai Dan mengucapkan terima kasih kepada Nyai Dengan perasaan yang sudah lumayan tenang Hanya saja dia kebingungan dengan jawaban makhluk itu terakhir kali Apa yang harus dilakukan selanjutnya Tidak masuk akal sekali Bagaimana mencarikan rumah baru untuk makhluk itu dan rakyatnya Memikirkannya saja Anto bergidik Nyai hanya mengatakan Agar tidak terlalu memikirkan hal itu Nyai berencana akan menyelesaikannya esok malam Anto dan Lita beserta anaknya langsung bangun dan bergegas keluar Tapi perasaannya masih saja tidak merasa enak Terlebih ia harus menempuh perjalanan pulang kembali Dengan mengendari motornya pada malam ini juga Anto hanya takut kengerian yang lain akan terjadi Ketika di perjalanan pulang Setelah menstarter motornya Ia menghampiri Lita dan Abi yang menunggunya Kemudian mereka pun naik motor Dan langsung melesat pulang Dalam pikiran Anto Bagaimana caranya Mereka harus cepat sampai ke rumah Tak hanya Anto Lita terlihat masih memikirkan hal yang sama seperti Anto Api terlihat sudah tertidur di gendongnya Malam semakin malam Udaranya semakin dingin memeluk erat kulit mereka Hawa mencekam menghantui perasaan mereka Mereka masih ingat dengan apa yang tadi terjadi Semuanya tidak bisa dilupakan begitu saja Mata Anto masih terfokus menatap jalanan yang disinari lampu motornya Di sisinya gelap gulita Hanya dedaunan yang menyerbu jatuh menyentuh bagian-bagian tubuh mereka Kesenjangan dalam hati mereka kian berkecamuk Tangan Lita menyergap erat jaket yang dipakai Anto Suasana jalanan tak beda jauh dengan saat mereka menuju rumah Nyai Hanya saja udara lebih terasa dingin Tak terjadi apa-apa hingga mereka menjumpai beberapa rumah warga yang lain Dan itu membuat mereka mulai merasa aman dan nyaman Setelah memasuki kampung, tak lama mereka pun datang ke rumah Lita dan Abi yang berada di gendongnya 
turun perlahan dari atas motor Lita sejenak berdiri di depan teras rumahnya Sementara Anto bergegas memasukkan motor ke dalam rumah mereka Liri, Lita menatap tajam ke lahan luas yang dulunya kebun pisang itu Telah menjadi tanah dengan rumput-rumput liar Dia seolah terpana dengan suasana gelap bekas kebun itu Matanya nanar memandang Anto yang sudah memasukkan motornya Langsung sejenak melihat Lita keluar yang masih saja berdiri Kemudian menarik tangan Lita Dan mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat Setelah berada di kamar Abi yang di bangkunya perlahan Lita tidurkan di atas kasur Dengan hati-hati agar tidak terbangun Setelah itu Lita berjalan keluar dan mengambil handuk Untuk membersihkan diri Terlihat Anto sudah menjatuhkan tubuhnya di kasur Dan mencoba untuk tidur Setelah selesai mandi Lita duduk di pinggir anaknya yang sedang tertidur pulas Ia memandangi anak itu dengan perasaan iba Dia tidak ingin berpisah dengan anak semata wayangnya ini Tak terasa tangisan lembut menghias ruang kamar itu Lita pun perlahan berbaring di sebelah anaknya Dan kemudian tidur Keesokan harinya Pagi yang seperti biasa menjelang Kecauan burung bernyanyi riang Kilauan embun berjatuhan dari dedaunan talas Rio suara ibu-ibu mengobrol di sumur umum Pagi itu sangat normal sekali Anak-anak bergerombol pergi untuk sekolah Tapi suasana rumah Lita sangat terasa tidak mengenakan Anto dan Lita merasa tidak nyaman di rumah itu Padahal biasanya terasa biasa saja Perasaan mereka masih saja tidak enak Apa kejadian semalam masih membuat mereka merasa seperti lain Pikir Lita Sayur-sayur Suara cempreng tukang sayur memanggil-manggil di depan rumah Lita Segera Lita mengambil dompet dan menghampiri tukang sayur langganannya tersebut Beberapa ibu-ibu datang pula mengerubungi dagangan tukang sayur itu Seperti biasa, mereka akan mengobrol membicarakan satu topik Lita terlihat lebih memilih diam sembari memilih-milih sayur bayam yang terikat rapi berwarna hijau segar Lirih dia mendengar Satu ibu-ibu mengatakan hal yang sangat disetujui oleh Lita Perasaan saya aja apa bukan ya? Di dalam rumah tuh kayaknya panas gitu Nggak enak aja gitu Agak nggak nyaman kayak biasanya Ucap Bu Astri Sama rumah saya juga kerasa gimana gitu Kerasa merinding terkadang Saud Bu Cici menyetujui perkataan Bu Astri Lita hanya memandang sendu Dan bergegas pergi setelah membayar sayur yang sudah ia beli Setelah masuk ke rumah Lita menceritakan apa yang dikatakan ibu-ibu tadi Jadi Anto dan Lita berpikir Jika rumah-rumah warga terasa sama dengan keadaan rumah mereka Apa ada hubungannya dengan masalah yang sekarang mereka hadapi Mereka melamun memikirkan hal ini Hingga suara tangisan api memecah lamunan Anto dan Lita Lita langsung sedikit berlari menuju kamarnya Lita melihat Abi anaknya tetap seperti kemarin-kemarin Anak itu masih saja terus bermain sendiri Dan Lita kembali tak melihat sosok apapun di depannya Hanya Abi yang tertawa sekitikan Sembari mengatakan hal yang tidak terlalu dimengerti oleh Lita Bulu kuduknya kembali menyeruak berdiri Seolah ada yang meniup tengkuk Lita kala itu Ia hanya memandang semu memikirkan jika hal ini memang akan terjadi lagi Ketenangannya tidak bisa lagi ia harapkan Dalam pikirnya hanya keinginan untuk bertemu Nyai kembali Teriakan Abi terdengar lantang hingga ke semua penjuru rumah Anto yang sedang menyiapkan bahan-bahan untuk perjualan baksonya Spontan meninggalkan semua itu Dan berlari menuju kamar di mana Abi berada Lita terlihat hanya berdiri membeku Badannya kaku dengan wajah kaget yang luar biasa Abi hanya menjerit-jerit diam di tempat ia berdiri di dalam kamar Wajahnya enggan melihat ke satu sudut kamarnya itu Anto sigap mengambil Abi dan menggendongnya dan menarik tangan Lita dan langsung berlari Tangisan pecah Anto yang tidak tahu apa-apa hanya memandang bingung situasi seperti itu Beberapa kali Anto menanyakan kepada Lita Lita hanya terbengong shock Dengan mata yang masih melotot Ada rasa takut yang terpampang dalam wajahnya 
Cerita Nabi semakin mengeras Entah apa makhluk yang mereka lihat Kebingungan Anto memuncak Hingga tak ada lagi hal yang bisa ia lakukan Kecuali menghentikan Abi yang masih menangis Berkali-kali Anto menggoyang-goyangkan badan Lita Nihil Lita tidak menggubrisnya Ia masih terbengong dan memeluk lututnya Anto pun memeluk Lita Berharap memberikan ketenangan kepada Lita Agar melupakan apapun yang terjadi kepadanya Agar melupakan hal apapun yang terjadi kepadanya Beberapa jam kemudian Abi sudah terlelap tidur di kamar lain bekas kamar Okta Wajahnya berpeluh dengan mata yang terpejam kaku Terbaring Lita di sebelah Abi yang terlihat mencoba untuk menenangkan diri Anto masih belum tahu jawaban atas kebingungannya hari ini Ia memutuskan untuk tidak berjualan terlebih dahulu Ia hanya akan fokus untuk mengurus kedua orang yang dicintainya itu Dalam pikiran Anto bergemuruh Apa wujud asli makhluk itu yang mereka lihat Kapan pula Nyai akan pergi ke sini Anto tak bisa lagi berpikir jernih Dengan sepiring nasi dan lauk ikan Anto mencoba menyuapi Lita yang masih saja terdiam Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Ia hanya melihat Abi yang masih tertidur pulas di sebelahnya Malam menyeruak Langit semakin menggelap membiru Dengan beberapa bintang menghias ramah Di setiap gelombang awan yang perlahan menghilang Suasana rumah Lita tak berbeda Mereka masih saja seperti itu dari siang tadi Takut untuk melakukan aktivitas apapun Gemuruh suara motor mengagetkan mereka Sebuah motor terparkir di depan rumah Lita Anto bergegas membukakan pintu Meskipun tidak ada yang mengetuk Anto hanya berpikir Itu adalah Nyai yang sudah berjanji akan pergi ke rumahnya Anto terhentak kaget Ketika melihat sosok yang ada di depannya dengan pakaian khas perempuan tua Dengan memakai kain batik yang ia pakai sebagai rok panjang ke bawah Dengan wajah yang sedikit mengeriput Sosok itu berdiri tegap dengan ekspresi yang berkidik Di belakangnya terlihat anak muda yang Anto ingat sekali wajahnya Alhamdulillah Nyai datang Ucap Anto gembira Nyai hanya menyeloroh berjalan perlahan menyalami Anto yang berada di depannya Anto segera menyingkir dari hadapan Nyai Kemudian anak muda yang di belakangnya Yakni anaknya itu mengikutinya dari belakang Tampak kengerian dari wajah mereka Anto hanya berjalan tanpa memikirkan suatu hal Ia hanya ingin semua ini kembali seperti semula Banyak Sangat banyak Ucap Nyai gemetar Anaknya hanya mengangguk saja sembari melihat sekeliling rumah ini Sudut demi sudut mereka datangi dengan perlahan Banyak? Banyak apa nyi? Tanya Anto Setan Jawab Nyai mantap sembari menoleh melihat wajah Anto Terhenyak dengan penuh kebingungan Anto menghentikan langkahnya yang sedari tadi mengikuti Nyai dan anaknya Saya tidak tahu sampai sebanyak ini saya tanya Sekampung pantesan ini mah Wujudnya sangat jelek sekali Gumam Nyai Anto tak bisa menyembunyikan ketakutannya Ia hanya mengelus lembut tengkuknya Sembari melihat ke belakangnya Anto tak bisa menyembunyikan ketakutannya Ia hanya mengelus lembut tengkuknya Sembari melihat ke belakangnya Dia khawatir akan melihat sosok tak kasat mata tersebut Tidak hanya itu Anak dari Nyai pun menjelaskan hal yang membuat Anto semakin berkidik ngeri Bahwa di semua rumah yang ada di kampung ini Masing-masing rumah mereka dihuni oleh makhluk-makhluk ini Sepertinya makhluk itu dan rakyatnya memutuskan untuk tinggal di setiap rumah warga Yang berada di sekitar bekas kebun pisang itu Semuanya menempati setiap rumah Sehingga akan memberikan efek yang sangat tidak nyaman Dengan rumah para warga Nyai menambahkan Jika melihat ke dalam dunia mereka Rumah para warga semuanya sangat gelap Karena satu rumah bisa ratusan sampai ribuan makhluk penghuninya Berhubung rumah Lita adalah rumah yang paling dekat Intensitas aktivitas mereka Dia rumah Lita lebih kompleks Bahkan makhluk penghuninya lebih banyak Mereka terlihat membawa tas-tas, koper atau gerombolan Layaknya manusia yang akan pindah rumah 
atau diusir dari rumahnya Pemandangan yang tak mampu Anto lihatnya sudah membuatnya gemetar takut Apalagi jika ia bisa melihat hal ini Dari dalam kamar yang pintunya terbuka Nyai melihat Lita dan Abi yang sedang tertidur pulas Anto melihat Nyai memperhatikan istri dan anaknya Tadi pagi Tak sampai menyelesaikan ucapannya Nyai memotong kalimat yang akan diucapkan Anto Nyai sudah tahu Anto hanya mengangguk menundukkan pandangannya Iya nggak apa-apa Sudah jangan dipikirkan Si Eneng dan si Dedek tadi melihat salah satu dari makhluk itu Jelas Nyai Sejenak suasana hening Tiba-tiba hal yang sebelumnya Anto saksikan terjadi kembali Tubuh anaknya Nyai kembali mengejang Badannya yang tadinya berdiri tersungkur terduduk di atas lantai Nyai tidak terlihat kaget Lain dengan Anto yang terperanjat melotot menyaksikan hal ini Anto terbengong kebingungan apa yang harus ia lakukan Tak ada instruksi apapun yang Nyai katakan kepadanya Nyai hanya terfokus memandang makhluk yang berada di dalam tubuh anaknya itu ah. Teriakan makhluk itu sangat kencang sekali Sesaat setelah teriakan itu terdengar Ceritan Abi dan Lita terdengar hebat Rius sekali saat itu Anto berlari masuk ke dalam kamar Berusaha menenangkan istri dan anaknya Lita terlihat memeluk Abi dengan erat di kamar itu Anto langsung memeluk mereka berdua Hingga tak disadar Anto anaknya Nyai melongok dari balik pintu kamar itu Matanya melotot dengan bibir yang menyeringai Seolah-olah ia menikmati keadaan ini Nyai yang berada di belakangnya Menariknya kembali dan membuatnya untuk kembali duduk Ternyata teriakan makhluk itu mengumpan warga lain menghampiri rumah Lita Mereka berlarian masuk ke rumah Lita malam itu Mereka berkerumun Salah satu uakku yang lain mencoba menenangkan keadaan Lita Makhluk itu tetap berada di dalam tubuh anaknya Nyai Nyai terlihat kewalahan ketika makhluk itu Makhluk itu meronta-ronta Wajahnya terlihat merah padam Ia terus menatap benci pada Nyai Wajahnya menegang Urat-urat tangannya menyembul Seolah ingin keluar dari lapisan kulitnya Ia sama sekali lebih kejam dibandingkan dengan kejadian ketika di rumah Nyai Makhluk ini lebih agresif Dia terus menggeram seolah menakuti semua orang yang ada mengerumuninya di dalam rumah Lita Nyai terlihat sedikit gemetar memandangi suasana riuh seperti ini Badan anak Nyai yang berisi makhluk itu mengamuk Beberapa warga laki-laki langsung spontan memegangi badan anak Nyai itu Sesuai instruksi dari Nyai Tangan dan kaki dipegang kuat oleh empat orang laki-laki Tapi itu nihil Mereka bahkan tidak kuat menahan tubuh anak Nyai yang dirasa mereka sangat kuat sekali Nyai memberi instruksi kembali Menambah beberapa laki-laki hingga delapan orang yang memegangi anaknya itu Badannya terus menggeliat marah Wajahnya murka dengan guratan urat kepala yang menghias wajah yang memerah itu Anda jangan suka membawa keburukan di sini Ucap Nyai marah Makhluk itu menatap lurus wajah Nyai Ia tampak sangat murka atas apa yang dikatakan Nyai Ia sangat tidak terima tentang hal itu Nyai menatap tajam kembali mata makhluk itu Semua warga yang berada mengerumuni kejadian ini Semakin lama semakin ramai Anto melihat dari balik pintu di kamarnya Lita dan Abi terlihat sedikit lebih tenang Mereka tak berani untuk pergi melihat kejadian ini lagi Anto menatap khawatir Geraman makhluk itu kian mengeras memenuhi isi rumah Nyai mencoba menenangkan makhluk itu dengan melakukan negosiasi kembali Karena jika didiamkan Makhluk ini akan semakin meronta-ronta Mengamuk dan menunjukkan bahwa dia sedang marah Perlahan Nyai memegang bagian dahi makhluk itu yang sudah berkeringat Berharap agar makhluk ini bisa mulai untuk tenang Agar tidak lagi membuat warga harus kewalahan Memegangi badannya yang bisa saja melukai warga di sini Nyai menyuruh warga yang berkerumun untuk memberikan ruang lebih luas untuk Nyai dan makhluk itu Para warga mengikuti instruksi Nyai yang terlihat sangat serius sekali Para warga mengerti 
jika menghadapi makhluk lelembut itu adalah hal yang tidak mudah Beberapa menit kemudian makhluk itu mulai bisa lebih tenang Ia terduduk bersila layaknya petapa Hanya saja tangannya mencengkram erat celana bagian lutut yang dipakai anak nyai Wajahnya nanar memandang nyai Tak ada perubahan dari raut muka itu Dia seolah sangat tertekan dan murka dengan apa yang terjadi pada dia dan rakyatnya Sekarang begini Anda saya berikan rumah baru Ucap nyai mulai bernegosiasi Makhluk itu hanya tersenyum sepele Dia menutup matanya dan kemudian tertunduk Dengan gagap dia menjawab kalimat yang dilontarkan oleh nyai Anaknya saya bawa juga Nyai menampar keras wajah itu Hingga semua warga tersentak kaget Plah. Emang ya setan penuh dengan tipu daya Kan anda kemarin bilang ke saya ada dua pilihan Sekarang saya memilih untuk mencarikan anda tempat tinggal yang baru Kenapa jadi anda ingin mengambil anak itu juga? Jawab Nyai dengan amarah yang sangat meluap-luap Makhluk itu tampak tak merasa bersalah Wajahnya mulai tersenyum kembali Ia seakan sudah merasa berhasil melakukan tipu daya kepada manusia seperti Nyai Nyai tertegun seperti memikirkan suatu hal Ia menelisik jauh-jauh di dalam kepalanya Apa yang mesti dia lakukan Dia berada di posisi yang sangat sulit sekali kala itu Suasana malam mulai menjemukan Tetapi warga masih ramai memenuhi ruangan tengah rumah Lita tersebut Kemudian Nyai tiba-tiba menundukkan kepalanya dan terpejam Semua orang keheranan Makhluk itu tetap tersenyum memandang Nyai yang tiba-tiba seperti itu Tak lama wajahnya terangkat kembali Hingga terlihat raut wajah yang berbeda dari wajah Nyai Ini bukan Nyai Pikir Anto menyelidik Perlahan mulutnya membuka dan mengucap Anda jangan mengganggu keluarga saya Suara Nyai berubah lebih membesar Seperti suara seorang laki-laki Lita perlahan menghampiri Anto yang masih berdiri di balik pintu Dia membisikkan sesuatu kalimat di telinga Anto Kayaknya itu kakek Jin yang merasuki Lita dipercaya adalah kakek Lita Yakni kakekku juga Kakekku dikenal sebagai orang sakti di kampungku Beliau mempunyai ilmu pamacan Seperti itulah ilmu yang sengaja dipelajari di zaman dulu Untuk melawan para penjajah Belanda Kakekku salah satu orang yang disegani di sini Beliau seringkali berinteraksi dengan makhluk-makhluk dari dunia lain Makhluk itu terlihat menunduk Nyai yang tubuhnya masih dikendalikan jin yang menyerupai kakekku itu Mengangkat kepalanya dan terlihat ekspresi yang mengancam si pemimpin desa jin itu Tampak kekesalan dan keputus asaan terlihat dari wajah makhluk itu Dia terlihat kacau dan ketakutan Sepertinya mereka memang sedang bertarung Tentunya bertarung di dalam dunia gaib Semua warga melihat pemandangan yang aneh itu Mereka tak melepas pandangan mereka Melihat dua manusia itu hanya terdiam Dan memberikan ekspresi yang tidak biasa Tak berselang lama Tiba-tiba tubuh anak nyai tergeletak lemas membentur lantai Terlihat lemah pemuda itu dibopong oleh salah satu warga di dekatnya Menuju sofa yang berada di ruang tamu Nyai masih terdiam melenguh Tak ada warga yang berani membangunkannya Atau bahkan menyentuhnya Anto dan Lita terlihat sangat keheranan Kemudian mereka berjalan menghampiri Nyai yang posisinya sedang duduk bersila Dengan wajah tertunduk ke bawah Tiba-tiba wajahnya terangkat mengagetkan Anto, Lita dan semua warga Wajahnya penuh dengan peluh yang mencair Menjalar ke setiap kerutan wajahnya Ia tergolek lemas dan jatuh tersungkur ke lantai Lita langsung berlari menuju dapur dan mengambil dua gelas air Nampak wajah Nyai dan anaknya sangat kelelahan Mereka terlihat lemas sembari duduk dan bersandar di atas sofa di ruang tengah Terlihat wajah para warga yang penuh dengan pertanyaan Setelah menenggak segelas air, Nyai terduduk tegap Sembari mengelap peluh yang jatuh dari dahinya Nyai mencoba menjelaskan apa yang sekarang terjadi 
Ya udah, jangan khawatir lagi. Nyai sudah dibantu oleh yang kuasa melawan jin yang berniat buruk. Tapi emang dasarnya kita juga yang salah. Jadinya mengganggu kehidupan makhluk yang lain. Nanti besok Nyai pindahkan kampung jin itu ke tempat yang sudah disepakati. Setelah mendengar itu, semua warga merasa lebih tenang. Mereka satu persatu perlahan berjalan pulang ke rumah mereka. Mereka satu persatu perlahan berjalan pulang ke rumah mereka masing-masing. Lita terlihat sibuk mencuci gelas bekas Nyai dan anaknya. Setelah selesai, ia kembali ke kamar tempat Abi tadi tidur. Ah. Teriakan Lita kembali menggema. Semua warga mendengar dan kembali berlarian masuk ke dalam rumah Lita. Nampak ekspresi kebingungan yang terlihat di wajah para warga. Mereka bertanya-tanya, kenapa Lita tiba-tiba berteriak? Ada apa, Neng? Tanya salah satu warga. Bukannya menjawab, Lita hanya menangis terseduh. Ternyata Abi tak ada di tempat tidur yang sedari tadi Abi terbaring di atasnya. Para warga kebingungan, tiba-tiba Anto berlari masuk ke kamar yang sudah banyak orang berkerumun. Neng, ada apa? Ini si Dede sama AA. Tadi mau ke kamar mandi katanya. Anto tergagap sambil memeluk Lita yang sambil menangis mengambil Abi dari kendongan Anto. Semua warga merasa lega Akhirnya mereka pun pergi pulang Konon Nyai memindahkan desa jin itu ke kebun yang tak jauh dari lahan kebun pisang itu Kebun itu hanya terpisah oleh sungai Dan jaraknya tidak terlalu jauh dari bekas kebun pisang itu Yakni kebun kayu jengjen Malam itu pula Tangan Bu RW kembali sedia kala Dia sembuh dengan cepat Tempat asli bekas kebun pisang yang sekarang masih ada dan hanya sebuah padang luas. Esok pagi yang cerah menghiasi senyuman Anto yang tersungging bahagia. Semua yang terjadi telah kembali seperti sedia kala. Anto mendapat banyak pelajaran dari kejadian mistis ini. Jika kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata, senantiasa kita harus selalu saling menghormati sesama makhluk ciptaan Allah. Jangan pernah lagi gegabah Anto memulai pekerjaannya lagi Yakni berjualan bakso di depan rumahnya Ia sedang mempersiapkan bahan-bahan di gerobak baksonya Dan hidup bahagia sampai sekarang Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh